Sa video nito, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang free version ng TubeBuddy sa inyong desktop or laptop para madagdagan ng inyong views at mas maging searchable ang video nyo. Kung ready ka na, start na tayo. Welcome back to my channel. Kung first time mo dito, ako po si Manong Bluetooth, isang social media marketing specialist na nagtuturo sa mga Pinoy content creators kung paano i-grow ang kanilang channel, kung paano i-improve ang kanilang mga video, at kung paano kumita sa social media. So kung trip mo yung content ko, don't forget to subscribe at hit ang notification bell para pag meron akong live streaming na question and answer, manotify ka. Bago tayo magsimula, hayaan nyo muna i-shoutout ko ang mga sponsors ng video na to. Maria Marcel Showtime Kelly's Mom, Lisa Style Show, Allison YTC, Evelyn California Garden and Home. Please visit their channel and contribute yung content nila. Don't forget to subscribe. So, ano nga ba ang TubeBuddy? TubeBuddy is the most popular and a certified YouTube SEO tool na tumutulong sa mga content creators para mas maging searchable ang kanilang mga videos. Kung paano ito gamitin, ituturo ko sa inyo. Kung wala pa kayong TubeBuddy, all you need to do is pumunta po sa aking channel. Okay? And sa aking channel banner, on the top portion of it po, ayan yung aking TubeBuddy download link. So, all you have to do po is to click on the TubeBuddy download link at dadalhin na niya kayo doon sa lugar kung saan kayo magda-download ng TubeBuddy. Okay? You can use this through uh, Google Chrome and also uh, Opera. Okay? Uh, but Chrome po yung pinaka-preferable. Um, and they will be asking you to log in or create an account. And all you have to do is to download it, log in, and then close your browser, open up a new one, and makikita nyo na na-install na siya. Pag, pag andito na po yung TubeBuddy uh, ano dito? icon or logo sa top portion ng yung browser, ibig sabihin naka-install na po siya. Okay? So, paano pa gamitin yung free version ng TubeBuddy? So again guys, a free version po ito. So ibig sabihin merong paid version or premium version which I believe is $9.99 per month. And nag-o-offer siya ng mas marami perks. Okay? Pero as of right now, ang turo ko sa inyo is kung paano gamitin yung free version. So ang unang una at yung pinaka-paborito ko is yung tinatawag ko na channel analytics or channel analytics. Ano ba yung channel analytics? Um, ito yung feature ng TubeBuddy kung saan makikita mo yung statistics, okay? Yung ilan sa mga analytics ng isang channel. So, kung nakikita nyo, dito ako ngayon sa akin channel and dito sa may bandang gitna, baba ng channel banner ko, merong channelytics. Pag kinlik ko siya, dyan lalabas yung channelytics, okay? So, ipapakita sa akin dito yung total uh, views ko, yung lifetime views ko, yung total number of videos ko, yung number of views ko in the last 30 days and number of videos ko in the last 30 days. So again, ang ipapakita lang po dito is of course yung mga nakapublic nyo na videos. At the same time, sa bandang kana naman, ipapakita naman dito yung average, uh, yung inyong views or yung yung line graph lang inyong views per day. Kung nakikita nyo, views in the last 30 days. So magkakaroon kayo ng idea kung gano'n ba karami nanonood sa inyo in a daily basis. Okay? Pwede nyo itong palitan, like subscribers in the last 30 days para makita nyo kung anong trend uh, ng dami or yung bilang ng subscribers na dumadagdag sa inyo. And also videos in the last 30 days. Pero andito na rin naman siya. So, uh, pinakagamit na gamit ko talaga rito yung views in the last 30 days. Okay, sa baba nito, makikita mo naman yung channel keywords. Ito naman yung mga keywords na ginagamit ng isang channel. So, kung wala kang tube hindi mo ito makakita. Ha? Again, guys, channel keywords are words or pwedeng word or phrase uh, na, na pwede mong gamitin at gawing uh, channel keywords para mas maging searchable yung channel mo. Now, ang kagandahan niyan, since meron ka ng channelytics gamit ang tube body, pwede mo nang i-compare ang channelytics ng channel mo sa ibang channel. Okay? So, ang bibigay ako ng example, type ko dito ngayon si Miss Evelyn's California Garden and Home. Okay? Pag kinulik yung channel niya, so ito ay kikit ko siya, makikita ko na yung kanyang analytics in comparison to mine. Ayan, medyo hindi naglapat yung line graph, pero usually, naglalapat yung line graph na yan para i-compare yung views mo sa views niya. So, ako, blue, siya yung red. Okay? 
Pinapakita rin sa akin yung total lifetime uh, views niya, number of videos, yung videos niya or yung views niya in the last 30 days, uh, yung, yung number of videos niya in-upload in the last 30 days. Ganon din yung subscribers. Ayan. Okay. Um, so, ano ba yung kalah- kahalagahan nito? So, ang kahalagahan nito is kung meron kayong mga iniidilong channel, kung meron kayong mga channel na ginagawa yung inspiration, you can always visit their channel and uh, makukumpara nyo yung performance nila sa performance ng channel ninyo and makita kung bakit sila uh, successful para kung ano yung mga bagay na ginagawa nila successful or yung mga bagay na ginagawa nila para sila ay maging successful ma- ma-adapt nyo at ma-experiment nyo gamitin sa inyong channel so kung nakikita nyo nung inupad ko si Ms. Maria Mercel show tamay yan uh, meron kaming in- uh, comparison akin yung blue sa kanya yung red so again meron din siyang channel keywords um For example, parehas kami ng niche or main theme ng channel ni ni Maria Marcel. I can copy yung kanyang channel keyword so I can use it on my own channel. Okay? So again, Channelytics po, very important because you can see yung analytics ng isang channel, channel keywords niya, and compare it to your own channel. Okay? So, it, bibigyan ko pa ng isang example. Sabi ko nga sa inyo, ang pangarap ko ay maging nickname ng Pinas, di ba? So, pwede kong i-open po si nickname in. Tignan ko yung channel niya. And then yung mga channel tags niya, pwede kong kopyahin at ilagay ko sa aking channel keyword. So, that's how it works po. That's how you will use the Channelytics to your advantage. Okay? Para kapag sinearch yung channel na nickname in, uh, there is a high possibility that you will actually be searched along with him kasi parehas kayo ng ginagamit na uh, channel tags. But again guys, ha, channel tags, sabi ko nga, meron niyang ranking. Hindi po kayo ginamit mo siya as a keyword is magiging... Searchable ka na using those phrase or keywords kasi nararang pa rin tayo based on views, click-through rate, and average watch time. Okay? Next, Keyword Explorer. Ano yung Keyword Explorer? So, um, tuwing mag-search tayo sa YouTube, like for example, di ba sabi ko nga sa inyo, bago kayo gumawa ng content, you have to research. Alamin niyo muna ano yung mga video na madalas sinesearch, ano yung madalas na hinahanap, or para magkaroon kayo ng idea kung ano yung title yung gagamitin nyo. Now, gagamitin kayo example sa inyo, itong video na ginagawa ko ngayon. This is actually a tube body tutorial. Okay? Pag sinerge ko yung tube body tutorial, ano meron akong tube body dyan, dito sa bandang kanan, lalabas yung search explorer. Okay? So, kita nyo meron keyword score, keyword stats. Click mo na yung keyword stats. Um, it, uh, ibinibigay sa akin dito, yung number of searches per month on this specific keyword. Okay? Pag sinearch mo, tube body tutorial, uh, sabi dito, merong searches per month na 220. Most views na gumamit ng ganitong tag is 730,000. List views. Okay? So, binibigay dito yung mga analytics ng mga video na gumamit ng ganitong klase ng tag. Top channel, keywords in tags, etc etc ibibigay din sa inyo yung mga popular uh, searches na related sa topic na yan so tube body tutorial na kalagay dito tube body tutorial na walang space tube body tutorial 2020 tube body tutorial in telugu ayan hindi ko sa donate hindi yan pero since hindi tayo premium version tatlo lang yung ino-offer pero kung naka-premium kayo usually mas marami yung suggestion diyan ni tube body um subukan natin tanggalin yung tutorial ha, para lang makita natin kung gaano karami i mean na uh, yung search ng tube body ayan Balikan ulit natin yung keyword stats. Searches per month, 220 pa rin. Most views, 1 million. 1 million, 200,387. Yung may pinakamaraming views na video na gumamit ng, ng uh, keyword na yan. Okay? Keyword and titles, keyword and description, etc. etc. Kagaya nung kanina. And pag kinlik nyo yung keyword score, ibibigay sa inyo yung score nung keyword na yan. So, itong search volume, ito yung sinasabi nating popularity. Gano'ng karami ang naghahanap sa keyword na tube body? Competition, gaano karami yung kalaban mo? Okay? The, the, the more na nandun siya sa green, mas kokonti ang kalaban mo. The more na nandun siya sa red, mas marami kang kalaban. So, ibig sabihin nito, marami nga ang naghahanap. Searches per month, 154K. Uh, pero yung competition naman is mababa. Okay? Uh, subukan ko tanggalin yung space. Tignan natin kung may changes. Okay, 60.5k per month. Competition, sobrang dami. Kaya pulang-pula po. Search volume, hindi karaming hand. Dilaw. 
Okay? So, that's how you check yung score ng isang keyword so you can balance yung popularity and yung competition. Okay? Uh, you can also go dito po sa may bandang taas. Okay? You can click on it and click on Keyword Explorer. Ayan. So, kagaya din siya nung kanina, pero ang kagandahan dito, meron mga extra na binibigay. So, again guys, ha, sa Keyword Explorer, ang lalagay niyo muna is yung pinakaming topic ng video ninyo. Huwag muna yung specific title, kasi syempre, pag specific title na yung pinilagay niyo dyan, maaaring konti lang yung kalaban ninyo. So, you have to put in muna the main topic before you decide kung anong title ang gagamitin mo, kung anong tags ang gagamitin mo. So, babalik ako, Chubbody ulit, Chubbody Tutorial. So, kagaya din nung kanina, uh, may suggestion sa bandang kanan, tatlo, kung ano yung mga pwede kong gamitin na tags. Uh, Chubbani Tutorial, very good draw. Bakit? Excellent. Sobrang taas ng search volume. Uh, ay, mali pala yung spelling ko, kaya pala. Kita nyo guys, pag mali ang spelling, nababawasan din yung competition ko. And, uh, kailangan natin i-correct to. Ayan. Correct natin. Chubbani Tutorial. So, ayan. Search volume, um... Tutorial. Poor. Competition. Very good. So, nagkabalitad siya this time. Fair po ang score niya. Uh, very good yung competition. Poor yung search volume. Siguro kasi usually na nagsearch uh, nag nito is walang space. Okay? And then, may suggestion pa rin sa bandang kanan. Pero ito yung pinakagusto ko dito. Pag pumunta ka ng results sa taas, ibibigay sa iyo yung mga YouTubers na merong uh, na nagra-rank when it comes to that uh, that kind of keyword. So ibig sabihin pag sinearch king Chuba the tutorial, sinikninin pa lang na unang nalabas, siya pa lang number one. Okay? Sa, sa sa keyword na 'yan. So from here, since alam ko na yung mga words na madalas i-search, alin yung ano yung maraming kalaban, 'di ba? Dito ako makakapag-decide kung ano yung mga tags na gagamitin ko, ano yung, yung title na gagamitin ko sa aking video para maging balanse yung popularity at saka yung competition. And para makadecide ako kung, kasi marami kang pwedeng ilagay na tags, diba? para makadecide ka kung ano yung mga tags na ipaprioritize mo sa video mo. So again, before kayo magpili ng tags or mag-decide kung anong tags yung gagamitin nyo, you always have to balance popularity and competition. Okay? Next to that, sabi ko nga kanina dito sa may results, di ba? Makikita mo ko sino yung number one. Now, isa pa ang uh, uh, perks ng free version ng TubeBuddy is kaya niyang ipakita sa inyo I'm gonna show you. kung ano yung tags na ginamit ni Nick Nemen or ng mga video na pinanonood ninyo or yung mga video na kaparehas ng topic ninyo sa kanilang video. So, ito yung video. Meron akong TubeBuddy. Sa bandang baba, makikita nyo, di ba, yung score ng kanyang video. Ilang, uh, ilang views na siya, ilang subscribers, ilang videos. Ito yung channel analytics niya. Summary ng, 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 ng video na to. Okay, kung ilang views. And ito yung pinaka-importante. Ito yung mga tags na ginamit ni Nick Nemen. So, if I want to be recommended next to him, kukopyahin ko yung ilang tags na ginamit niya at ilalagay ko sa sarili kong video. Okay? Ganyan ang paggamit ng TubeBuddy. Pwede nyo tignan yung tags na ginamit ng mga kakompetensya ninyo at kopyahin ninyo para ilagay nyo sa sarili nyong video. The good thing about that is there's a higher chance na ma-recommend ka next to them kasi parehas kayo ng tags na ginagamit. Pero syempre again guys, pag sobrang laki ng competition, maaaring maraming gumagamit ng tags na yan at irarang kayo based sa average watch time, sa click-through rate, and sa number of views. Okay? Pero napaka-importante na uh, YouTube or the TubeBuddy can show you yung mga tags na ginamit nila so you can also use it uh, to your advantage. Okay? One more. Keywords ranking. Okay? Ano naman yung keywords ranking? Pumunta kayo sa YouTube Studio, pumunta kayo sa mga videos ninyo. Okay? Punta ako sa video ko. And titignan ko kung ano yung ranking ng mga keywords ko ngayon. Okay? So, andito ako sa isang, sa latest video ko kung makikita ninyo. 
Nung kumunta ako sa sa videos, details, ayan, pinapakita dito yung mga tags na ginamit ko, right? And dito, pinakikita sa kung anong keywords ako nagra-rank. So, ibig sabihin, kapag sinurch nila itong mga word na to, ako yung pang 12 na lalabas, ako yung pang 11 na lalabas, ako yung pang 7, pag sinurch nila yung bakit nagbago ang revenue. Okay, there are keywords here na walang ranking. So, ibig sabihin, mababa ka sa ranking na yon or dun sa, sa, sa keywords na yon And sa free version, sometimes uh, hindi pinakikita lahat. Like tatlo lang or lima lang. Okay, um, so, hindi ipinakikita lahat yung result ng, ng, ng ranking mo. sa mga keywords na yan. So, ang, ang kamalas manasan dyan, as in, hindi ka nag-rank sa, sa kanila, walang number na ganyan, kahit may true body ka na, ibig sabihin, your keywords uh, are not effective para sa'yo. You might need to, to replace them. ba diba? Sabi ko nga, balance between searchability and popularity. Okay? So, importante na alam mo yung ranking ng keywords mo so you can make the necessary adjustments kung kailangan. But again, guys, ito pong ranking natin. Uh, or ranking ng ating mga keywords, again po, nag-change po yan. Every once in a while, depende po sa performance ng video mo. Kasi papalagay na natin mataas nga yung views mo, mataas nga yung clicks mo, pero habang tumatagal, pakonti ng pakonti yung watch time ng video na yan, uh, you know, sooner or later, bababa at bababa yung, yung ranking mo on a specific keyword na yan. Kung nakikita nyo kung paano ako gumawa ng keyword, guys, halos pare-parehas lang, nag-iiba lang yung mga terminologies, yung words, sometimes may space, sometimes wala. So, ganyan po ako uh, gumpumingli ng, ng mga keywords. Okay? So, sa bandang baba, bibigyan din niya kayo ng option kung ano yung mga uh, keywords na pwede niyong gamitin for your kind of content. Like nito, YouTube revenue explained, estimated revenue, YouTube revenue decreasing. So, uh, pwede niyong piliin yung mga tags na yan. Ako naman, hindi ko pinipili yan kasi again, uh, ang target viewers ko po are, are Filipino. So, usually talagang Tagalog po ako gumawa ng tags. But uh, I can or I I might consider using them if it will help uh yung searchability ng ating uh, video. Ayan, like ito, ito gagamitin ko to for example, tingnan natin kung kasa pa. Ay hindi na siya kasa. Ayan. So sumobra ako ng 16 characters, magtatanggal ako ng isang hindi popular or hindi masyadong na-search. Ayan. Okay? Tapos save ko lang siya. Okay. So, dito na natatapos yung aking tutorial ng free version ng TubeBuddy. I hope nakatulong sa inyo. And sa mga gumagamit ng cellphone lang, huwag kayong magalala. Gagawa ako ng separate tutorial kung paano gamitin naman yung free version ng TubeBuddy app sa inyong Android phone. Kung feeling nyo helpful ang video na to, don't forget to share. I-like nyo na rin. And again, mag-subscribe ka kung feeling mo... trip mo ang content ni Manong Bluetooth. Maglalagay ako ng suggested videos dito sa kaliwa at sa kanan. Click nyo lang pag-trip nyo. Have a nice day.